है गाइस दिस इज योर बॉय वासु सैगल और आज की वीडियो में मैं यार आप सबके लिए एक बहुत अच्छी खुशखबरी लेके आया हूँ जिसका आप सभी को बहुत टाइम से इंतज़ार था कि यार एम सी ए दो साल का हो गया कोर्स तो यार ये सारी यूनिवर्सिटी में तो नहीं हुआ लेकिन जो ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन की जो रेटेड यूनिवर्सिटीज़ हैं ए आई उनमें हो चुका है तो यार उसमें एन तो आता ही है तो सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशन टू यू ऑल तो इसके ऊपर यार अब मैं आपको ये सिर्फ नोटिफिकेशन तो देने नहीं आया कि यार ए ने ये कर दिया है ठीक है दो साल का कोर्स हो गया यार एक बहुत खुशी की खबर है लेकिन एक जो क्या कहते हैं यार माइंड को ओपन कर देने वाले फैक्ट्स हैं जो इसको रिलेटेड इससे रिलेटेड वो आपको ज़रूर सबको सुनने चाहिए ठीक है ये मेरी एक आ, क्या कहते हैं रिसर्च के बेसिस पे मैंने आ, ये वीडियो पूरी बनाई है तो इसे लास्ट तक ज़रूर देखें और इसमें कुछ प्रोज हैं कुछ कॉन्स हैं जो कि यार टू ईयर कोर्स होने पे होंगे और ये सभी की जो ये पेपर देंगे एम सी ए का आ, उन सभी की लाइफ को बहुत ज़्यादा इफेक्ट कर सकते हैं और बहुत कम भी इफेक्ट कर सकते हैं या फिर सेम भी रह सकते हैं तो यार अपने ओपिनियन कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना और जहाँ मैं गलत हूँ आपको लगता हो या फिर कोई पॉइंट मैंने मिस कर दिया हो तो वो भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप टाइप कर सकते हैं तो यार इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखो और आपको पता लगेगा कि क्या क्या इफेक्ट होंगे आपके ऊपर या आपकी लाइफ के ऊपर या आपके प्रिपरेशन के ऊपर जब ये एम का कोर्स अब ये दो साल का होने वाला है ठीक है इस साल हो गया ठीक है तो क्या इफेक्ट होंगे तो एक बार लास्ट तक वीडियो देखते हैं तो यार पहला जो इफेक्ट होगा फीस का तो यार हाँ स्टूडेंट की लाइफ में फीस एक बहुत बड़ी चीज होती है कि यार डेढ़ लाख देना आसान बात नहीं है ठीक है ये वन लाख इलेवन थाउजेंड नहीं मैंने नेट से सारा जो मैंने डेटा उठाया वो गूगल से उठाया ठीक है तो आपको ये पता लग जाएगा ये जनरल एस्टिमेट दे देगा आपको कि फीस वगैरह से रिलेटेड तो यार फीस जो पहले आपको तीन साल की देनी पड़ती थी कि आप मान लो कि तीन साल की एक एक साल की आप कम से कम एनआईटी की फीस वन लाख फोर्टी या फिफ्टी थाउजेंड भी लगाओ तो यार तीन तीन साल से अगर एक साल भी कम होता है तो बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ेगा फीस के ऊपर तो यार यहाँ आपको बहुत मतलब रिलीफ मिलने वाला है कि हाँ भाई फीस थोड़ी कम हो गई तो यहाँ पर आप बहुत खुश हो सकते हो कि यार एक डेढ़ लाख रुपए बचा लिए या दो लाख बचा लिए क्योंकि यार इसमें हॉस्टल फीस नहीं इंक्लूडेड आपके ओवरहेड चार्जेस लाइक ट्रैवलिंग के चार्जेस नहीं इंक्लूडेड तो यार इस पर आप रिलीफ हो सकते हो एन के लिए ठीक है वी में तो पहले से ही दो साल का कोर्स है तो उसके लिए अभी मैं कुछ नहीं कहूँगा सेकेंड यार कॉम्पिटिशन यार कंपटीशन आपको पता है कि एन में जो एम के स्टूडेंट्स जितने बैठते हैं जो हर साल पेपर देते हैं वो है एग्जैक्टली exactly तो नहीं है लेकिन एस्टिमेटेड ट्वेंटी फाइव थाउजेंड ठीक है अब पच्चीस हज़ार में से सिर्फ आठ सौ बच्चे सेलेक्ट होते हैं जिनमें से जनरल वो आपके थ्री हंड्रेड टू फोर हंड्रेड होते हैं ठीक है तो पच्चीस में से तीन जनरल तो यार कॉम्पिटिशन आपका किस तरीके से क्यों बढ़ेगा ठीक है बढ़ेगा कंपटीशन आपका ये मैं शॉर्ट शॉर्ट कह सकता हूँ कि शॉर्ट शॉर्ट आपका कंपटीशन बढ़ने वाला है क्योंकि यार एम एक ऐसा कोर्स है जो आप जानते हो कि यार प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के जो है अपने जो हमारी कंट्री है उसमें कितने ज़्यादा बच्चे इन्वॉल्व हो रहे हैं ठीक है हर कोई सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में आना चाहता है आर्ट्स का कॉमर्स का साइंस का इवन मेडिकल के बच्चे भी यहाँ पर आते हैं मेरे कितने फ्रेंड्स हैं जो मेडिकल से डायरेक्ट कोडिंग में आए हैं ठीक है तो यार ये इसलिए कंपटीशन बढ़ेगा क्योंकि पहले ही हमारे यहाँ बीकॉम फिजिक्स मैथ्स इवन केमिस्ट्री तक के बच्चे एम uh, का पेपर दे देते हैं कभी कभार केमिस्ट्री का नहीं कहूँगा लेकिन फिजिक्स मैथ्स वगैरह सब ठीक है तो अगर ये हट जाए समझ लो क्योंकि इसके बाद ज़्यादातर चांसेस ये होते हैं कि आपके स्टूडेंट uh, जो होते हैं वो एम की तैयारी करते हैं या फिर एम की अब दोनों दो साल के हैं ठीक है तो आपका कंपटीशन पक्का बढ़ेगा क्योंकि यार एम एक ऐसा कोर्स है जो तीन साल का है पोस्ट ग्रेजुएशन सिर्फ ऐसे एक पोस्ट ग्रेजुएशन इंडिया में जो तीन साल की है ठीक है तो यार अब जैसे ही दो साल का होगा तो बहुत बच्चे इसमें और आएंगे ठीक है तो 25 से 30,000 भी हो सकता है पैंतीस भी हो सकता है या फिर उससे ज़्यादा भी हो सकता है ठीक है तो कॉम्पिटिशन तो आपका बढ़ेगा ही बढ़ेगा ये एक थोड़ी टेंशन की बात है ठीक है उसके अलावा प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी यार अभी जैसा कि आप ट्रेंड देख रहे हो कि ट्वेंटी एटीन और कैसे पेपर्स आ रहे हैं निमसेट के कुछ आसान नहीं आ रहा बहुत टफ आ रहा है ठीक है जेई मेन के लेवल का आ रहा है तो यार अब जब कंपटीशन बढ़ेगा तो उन्हें और टफ पेपर्स सेट करना पड़ेगा तो समझ लो जेई और आपका निमसेट एक लेवल का ना हो जाए ये आपको प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी अपनी उतनी रखनी पड़ेगी कि आप जेई मेन लेवल के मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व कर लो बाकी पे तो यार इतना कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा क्योंकि लॉजिकल सेम पैटर्न रहता है कंप्यूटर सेम पैटर्न रहता है तो आपको जो मेन ध्यान देना है वो मैथ
मतलब आप लगा लो तीन चार महीने तो पूरी लग के तैयारी करनी पड़ेगी मैथ्स की वो भी जेई मेन लेवल की ठीक है यहाँ आपका इफेक्ट होगी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी क्योंकि आपको स्ट्रैटेजी अपनी बदलनी पड़ेगी ठीक है उसके बाद हम आते कोडिंग कल्चर पे हाँ यार कोडिंग कल्चर आपका बदलेगा क्योंकि यार फिजिक्स से बच्चे आते थे आपके अलग अलग स्ट्रीम से बच्चे आते थे एम में ठीक है तो अब जैसे ही दो साल की होगी तो उनके पास प्रिपरेशन टाइम जो है वो कम हो जाएगा ठीक है आप जैसे आप प्रिपेयर प्रिपेयर करोगे उसके बाद एन में जाओगे तो बच्चा क्या सोचता है हाँ मेरे पास दो साल हैं अभी ठीक है प्लेसमेंट होने में दो साल हैं आराम से अपना कोडिंग वगैरह में डेवलप कर लूँगा आठ नौ महीने में बाद में लेकिन अब जो है आपकी एक साल बाद ही आपकी जॉब लग जाएगी तो यार एक ही प्लस पॉइंट भी है और एक ही माइनस पॉइंट है प्लस पॉइंट उनके लिए जिनको पहले से थोड़ा बहुत आता है जो कंप्यूटर फील्ड से रिलेटेड है माइनस पॉइंट उनके लिए यार क्योंकि आप एन में जा रहे हो वहाँ पहले से आपको कॉम्पिटिशन बी के साथ है ठीक है उसके बाद अपनी क्लास के बच्चे इतने ज़्यादा अच्छे होते हैं तो यार आपको कोडिंग उतनी लेवल की रखनी पड़ेगी और ये आपका यार मैं एक उन बच्चों के लिए माइनस पॉइंट कहूँगा जो दूसरी स्ट्रीम से आ रहे हैं ठीक है तो यहाँ आपको कोडिंग कल्चर ज़रूर चेंज होगा उसके अलावा प्लेसमेंट्स हाँ प्लेसमेंट पे आपके इफेक्ट पड़ेगा फिलहाल तो आपके सीनियर्स की प्लेसमेंट पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ रहा है क्योंकि उनको ये डर है कि भाई आप आओगे उन आपके साथ ही प्लेसमेंट होगी अब उनकी क्योंकि इस साल पैंडमिक आ गया ठीक है और आपकी प्लेसमेंट यार एक साल बाद ही हो जाएगी एक साल में आप अपने सब्जेक्ट से निपटोगे अपनी कोडिंग से निपटोगे अपने प्रोजेक्ट से निपटोगे अपनी कॉम्पिटेटिव कोडिंग से निपटोगे उसके बाद आप प्लेसमेंट में डायरेक्ट बैठ जाओगे ठीक है हाँ तो अब प्लेसमेंट आपकी जल्दी लगेगी और बी के स्टूडेंट्स के साथ लगेगी तो यार आपको उस हिसाब से अपना प्रिपरेशन करना है कि आपकी ढंग से हो जाए ठीक है मतलब प्लेसमेंट ढंग से हो जाए और अच्छा रहेगा ठीक है इसके अलावा अदर बेनिफिट्स हाँ यार अदर बेनिफिट्स हैं आपके लिए ठीक है बी सी ए वर्सेज बी टेक लोग देखते थे बी एस सी वर्सेज बी टेक लोग देखते हैं ठीक है एम सी ए वर्सेज बी टेक देखते हैं ठीक है तो यार एम सी ए वर्सेज बी टेक आपके पास एक बहुत अच्छा ऑप्शन है क्योंकि अब जो है एम सी ए आप कर पाओगे अगर आप बिना कोई ईयर गैप के आप एम सी ए में जाते हो तो तीन साल ग्रेजुएशन और दो साल आपके एम सी ए में ठीक है तो आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री होगी और बी टेक वालों के पास सिर्फ ग्रेजुएशन की डिग्री होगी तो आप जो गवर्नमेंट एग्जाम्स भी देना चाहोगे वो भी जल्दी दे पाओगे ठीक है क्योंकि आपके पास तीन और दो पाँच साल छः साल का ना सात साल का कोई आपके पास कोई लंबा वो नहीं रहेगा कि हाँ भाई ये तीन साल की हो गई तीन साल की एम सी हो गई उसके बाद देखेंगे गवर्नमेंट जॉब भी करनी है या फिर ये तो आपके पास सिर्फ और सिर्फ बेनिफिट ज्यादा है आपको प्रिपरेशन तो करनी है देखो आप करोगे ही प्रिपरेशन उसके अलावा बेनिफिट्स आप गवर्नमेंट एग्जाम दोगे आप एम सी एक्वल टू बी मतलब बी टेक इक्वल टू एम सी ए कहते थे ठीक है लेकिन ये क्या है बी हमें पता है कि चार साल की है ठीक है और एम हमारे पास पता है कि छः साल की है अब पाँच साल की होगी अब आपके पास पाँच साल के लोग ज़्यादा आएंगे यहाँ पर ठीक है पहले इसलिए नहीं आते थे क्योंकि टाइम लगता था सेम इक्वल एंड थी डिग्री लेकिन अब जो डिग्री है वो आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन की होगी प्लस आपके पास जो टाइम है वो बहुत कम लग रहा है पाँच साल लग रहा है एक साल उनसे ज़्यादा लेकिन प्लेसमेंट उनसे बहुत ज़्यादा आगे ठीक है जो बाकी बेकार से कॉलेजेस से करते हैं एनआईटी आईआईटी के अलावा जो बीटेक करते हैं लोग बेकार तो नहीं कह सकता लेकिन हाँ वो अच्छे कॉलेजेस यार उनकी प्लेसमेंट इतनी नहीं होती ठीक है थ्री टायर कॉलेजेस तो आपकी उनसे प्लेसमेंट डायरेक्ट एंट्री है एनआईटी में ठीक है तो आपके एक ये बेनिफिट हो गए उसके अलावा आपको फीस मैंने आपको बता दी ये सब आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा इफेक्ट करने वाले हैं ठीक है और ज़्यादा प्लस पॉइंट्स हैं तो यार अपनी तैयारी अच्छे से रखो इस साल आपके पास एक्स्ट्रा टाइम है अभी आप स्ट्रैटेजी बना सकते हो अभी आप अपने मैथ्स पे और कवर कर सकते हो अपने वीक टॉपिक्स को तो यार यही थी मेरी एक छोटी सी प्रेजेंटेशन अगर आपको वीडियो यार अच्छी लगे तो इसे लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब मत करना भूलें और इस वीडियो को यार ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि जिनको नहीं पता कि ये दो साल से होने दो साल की जो आपकी एम हो जाएगी उसके आपकी लाइफ के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेंगे तो उनके साथ ज़रूर शेयर करो और थैंक यू सो मच